Assalamu alaikum dear students and friends this is Saqib Iqbal welcome on my youtube channel Iqbal Biology Aaj hum discuss karenge the most important topic of this chapter and that is known as the law of mass section ke hamare paas law of mass section kya hota hai to sabse pehle hum history discuss karenge history mein ye hum ye discuss karenge ke law of mass section ko kisne propose kiya aur kab propose kiya सो हिस्ट्री ये है कि हमारे पास 1864 में दो साइंटिस्ट थे हमारे पास एक था के टू मिक्सिमिलियन गुलडबर्ग और दूसरा हमारे पास था पीटर वेग ये हमारे पास दो साइंटिस्ट थे इसी दो साइंटिस्टों ने हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन प्रपोज किया तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि मुझे आंसर दीजिए कि किसने लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रपोज किया सो यूर आंसर मस्ट बी देट द टू साइंटिस्ट the one is known as the kato maximilian goldberg and the second one that is known as the peter wolf proposed the law of mass section relationship dekhte hain ki hamare paas law of mass section mein kis cheez ka relationship isi do scientists ne diya so inhone isi mein do cheezon ka relationship diya reactant aur product ke concentration ka relationship diya at equilibrium यानी ये हमारे पास रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है लेट सपोज इसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बारे में इन्होंने रिलेशनशिप दिया लेकिन इक्विलिब्रम पे इक्विलिब्रम हमारे पास वो कंडीशन होता है जब ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन और हमारे पास ये बैकवर्ड रिएक्शन ये हमारे पास इसकी स्पीड हमारे पास इक्वल होती है बैकवर्ड रिएक्शन सो इसको हम क्या कहते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कहते हैं यानी व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन सो दिस कंडीशन इज एक्चुअली नोन इज द इक्विलिब्रियम सो इसी इक्विलिब्रियम पे इन्होंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया सो दिस लॉ गिव्स ये लॉ हमें क्या बताता है the relationship between the concentration of the reactant and product at equilibrium reactant or product ke concentration ke bare mein ye la hame relationship deta hai statement padhte hain statement mein ye explain kiya gaya hai ke hamare paas the rate or speed of a chemical reaction is directly proportional to the product dekhe yaha par <coughs> let's suppose hamare paas yaha par फाइव मालिक्यूल्स है रिएक्टेंट में हमारे पास फाइव मालिक्यूल्स है सो so, अब ये इसी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा सो so ये इसके इसी अमाउंट के मुताबिक बनेगा अगर रिएक्टेंट सब्सटेंस यहां पर ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा अगर रिएक्टेंट सब्सटेंस कम है तो प्रोडक्ट यहां पर कम बनेगा अगर रिएक्टेंट सब्सटेंस में बढ़ा दू सो यहां पर प्रोडक्ट और भी बनेगा लेट सपोज ठीक है ना सो so ये हमारे पास प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन किस चीज पे डिपेंड करती है इसी रिएक्टिंग सब्सटेंस पे जो रिएक्टेंट में सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं वो रिएक्शन करते हैं इसी रिएक्शन पे प्रोडक्ट डिपेंड करता है बेटा सो द रेट आर स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इस केमिकल रिएक्शन का स्पीड या रेट ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के प्रोडक्ट के यानी जितना इस रिएक्शन का स्पीड ज्यादा होगा इतना ही हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस यहां पर जो रिएक्टेंट में हमारे पास सब्सटेंसेस मौजूद होते उसके रिएक्शन पे डिपेंड करता है अगर रिएक्टन में हमारे पास सब्सटेंस ज्यादा रिएक्ट करते हैं रिएक्शन करते हैं सो हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा अगर रिएक्टेंट में हमारे पास सब्सटेंस कम रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कम प्रोडक्ट बनेंगे सो ये इस ला का स्टेटमेंट है यहां पर एक वर्ड डिस्कस किया गया है आपके बुक में मोलर कंसेंट्रेशन या इसको हम एक्टिव मास भी कहते हैं इस एक्टिव मास और मोलर कंसेंट्रेशन का क्या मतलब है देखते हैं पढ़ते हैं सो द टर्म एक्टिव मास मीन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये जो हमारे पास एक्टिव मास है या मोलर कंसेंट्रेशन है 
ये हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बारे में बताता है कि रिएक्टेंट कितना होगा प्रोडक्ट कितना होगा रिएक्टेंट टू मोल भी हो सकता है वन मोल भी हो सकता है फाइव मोल भी हो सकता है प्रोडक्ट कितना होगा वन मोल होगा टू मोल होगा थ्री मोल होगा सो ये हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बारे में बताता है सो एक्टिव मास का मतलब क्या है या मोलर मास का कि हमारे पास रिएक्टेंट कितने मौजूद हैं? यहां पर हमारे पास लेट सपोज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन या लेट सपोज मैं अगर इसको हाफ कर दू तो हमारे पास पीछे कितने रहेगा फाइव रहेगा सो so, यहां पर हमारे पास लेट सपोज फाइव मोल रिएक्टेंट है हमारे पास सो so, ये हमारे पास हमें क्या बताता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बारे में बताता है और याद रखिए इसको इस एक्टिव मास या मोलर मास को हम किस चीज में एक्सप्रेस करते हैं इसको हम स्क्वेयर ब्रैकेट में एक्सप्रेस करते हैं इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है ए बी कंबाइन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इन्वॉल्व है ए बी कंबाइन होता है जिससे हमारे पास सी प्लस डी बनता है एक जनरल रिएक्शन है सो so, अगर मैं इस ए का बी का सी का और डी का मैं एक्टिव मास या मोलर मास ले लू सो so, अगर मैं इस ए का ले लू तो मैं यहां पर लिखूंगा ए और मोलर मास या एक्टिव मास को मैं किस चीज से एक्सप्रेस करता हूं स्क्वायर ब्रैकेट में तो मैंने ए के साथ लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट इसी तरह अगर मैं बी को लिखू तो मैं बी यहां पर लिखूंगा अगर मैं इस बी का एक्टिव मास लूंगा तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करूंगा इसी तरह सी का भी ले ले डी का भी ले ले यानी ए बी सी डी इस रिएक्शन में जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है इसका आप एक्टिव मास ले ले सो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करता हूं अब हम ये हमारे पास इसमें अगर आप देखें तो दो रिएक्शन है इसमें एक हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन दूसरा हमारे पास है बैकवर्ड रिएक्शन सो मैं इक्वेशन लिखूंगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी लिखूंगा तो सबसे पहले मैं इस फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए यहां पर इक्वेशन लिखता हूं सो फॉरवर्ड रिएक्शन हमें क्या बताता है देखिए अगर हमारे पास ये रिएक्टन ए बी ज्यादा है तो हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी तेज होगा अगर ये ए बी हमारे पास रिएक्टन कम है तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होगा इसी तरह ठीक है ना तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी यानी ये स्क्वेयर ब्रेकेट हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन है और ये फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इस ए और बी के कंसंट्रेशन के मुताबिक ए बी ज्यादा होंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा ए बी कम होंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होगा अगर इस फॉरवर्ड से मैं सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट यानी एफ ले लू और मैं यहां पर लिख दू एफ तो हमारे पास इससे इस तरह का इक्वेशन बनेगा यानी आर अपनी जगह पर आएगा इस फॉरवर्ड से मैंने ये फर्स्ट अल्फाबेट यानी एफ लिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शन ये ए बी अपनी जगह पर आएगा अब आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं सो इसके लिए हम इज इक्वल टू लगाते हैं सो ये आर एफ अपनी जगह पर आएगा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी इस रिलेशन को खत्म करने के लिए मैंने के एफ लगा दिया ये ए और बी अपनी जगह पर आएगा अब यहां पर जो हमारे पास के एफ है ये एक्चुअली दिस को हम इस के एफ को हम क्या कहते हैं रेट कॉन्स्टेंट कहते हैं फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया कि ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में है क्योंकि इसके साथ अगर आप देखें तो ये एफ है एफ सो ये हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट तो है लेकिन ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी है अब बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन के लिए भी इसको हम रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास रिवर्स होता है रिवर्स रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के लिए भी अब हम करते हैं सो so डेफिनेटली अगर ये हमारे पास C प्लस डी ज्यादा है सो so ये रिवर्स रिएक्शन ज्यादा होगा यानी ये तेज होगा अगर C प्लस डी कम है तो ये रिवर्स रिएक्शन इसकी स्पीड या रेट हमारे पास स्लो होगी सो so इस रिलेशन को अगर मैं यहां पर लिखू सो द कंसंट्रेशन ऑफ द 
प्रोडक्ट यानी सी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रिवर्स रिएक्शन यानी हमारे पास अगर सी डी की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो तो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन तेज होगा अगर सी डी की कंसेंट्रेशन कम हो तो हमारे पास रिवर्स रिवर्स रिएक्शन हमारे पास स्लो होगा सो so, अगर मैं ये आर अपनी जगह पर लिखू और इस रिवर से एक फर्स्ट अल्फाबेट जिस तरह मैंने यहां पर लिया था इससे मैं फर्स्ट अल्फाबेट यानी आर ले लू सो so, यहां पर ये इक्वेशन इस तरह आएगा ये प्रोपोर्शनलिटी अपनी जगह पर सी प्लस डी भी अपनी जगह पर आएगा अब इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए मैं यहां पर के आर लगाता हूं सी प्लस डी उसी तरह आएगा अब ये के आर हमारे पास यहां पर रेट कांस्टेंट ये भी है लेकिन ये रिवर्स रिएक्शन के लिए है ये रिवर्स रिएक्शन के लिए था ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है सो so, अब अगर आप देखें तो इक्विलिब्रियम पे हम देखें मैंने आपको इससे पहले बताया कि इक्विलिब्रियम पे हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन हमारे पास सेम होती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास सेम होते हैं सो so, अगर एक इक्विलिब्रियम पे हम देखें सो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन ये हमारे पास इक्वल होता है रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन यानी जितना हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है उतना हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट होता है सो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह मैं लिख सकता हूं ये फॉरवर्ड रिएक्शन से हमारे पास क्या आया है आर एफ आया है ठीक है ना और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन से हमारे पास क्या आया है ये रिवर्स रिएक्शन यानी ये आर ये हमारे पास आया है ये हमारे पास ये रिवर्स रिएक्शन और ये हमारे पास आर एफ क्या है ये हमारे पास यहां पर यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन है अब अगर हम इस देख इसको देखें तो ये आर एफ यानी फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास किस चीज के बराबर है यहां पर देखे शाबाश फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास किस चीज के बराबर है के एफ ए बी सो इसकी जगह मैं लिखूंगा के एफ इसकी जगह में ये लिखूंगा के एफ मोलर कंसेंट्रेशन ए मोलर कंसेंट्रेशन बी इसी तरह ये कैपिटल आर स्मॉल आर यानी रिवर्स रिएक्शन हमारे पास यहां पर किस चीज का बराबर है के आर मोलर कंसेंट्रेशन सी मोलर कंसेंट्रेशन डी तो इसकी जगह मैं लिखूंगा के आर मोल मोलर कंसेंट्रेशन सी और मोलर कंसेंट्रेशन डी सो ये हमारा आज का टॉपिक था लॉ ऑफ मास सेक्शन नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे इसी पॉइंट से हमारे पास अगर इसके मुताबिक आपका जहन क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें ओके थैंक्स यू नॉट